Sowa wychodzić. Sowa wyszedł, zaraz zaczęli go bić, bić. Gdzie przechowujesz partyzantów? Gdzie przechowujesz Judę? Ta rodzina zwróciła się, żeby ich ojciec wziął na przechowanie jako uciekinierów z getta, bo oni tam mieli ten wstęp na to podwórko. Ojciec po dłuższym czasie jednak się jakoś zgodził, wyraził zgodę na to. Tak. I był tych ludzi wtedy, tam było uzgodnione, Siedmiu, siedem osób do przechowania. Jako chłopiec 14 lat należałem swoje życie, przewożąc tych ludzi razem z tatą. No, ale robiło się to wszystko jakoś, no, żeby tych ludzi uratować. Oni bardzo, bardzo chcieli żyć dalej, tak. A nie było innej możliwości. Na to się jednak tata zgodził. Był jeden sklep, tak zwany u pana Dobosika. Sklepowy nazywał się Dobosik. Gruby, tęgi pan, rodzina, miał rodzinę i mieszkał tam. I w tym domu miał sklep. Tam żeśmy się opatrywali. Ale pan Dobosik... Już tak zaczął trochę mówić, a co wy tyle potrzebujecie tego, mówi, tej, tej żywności, wieś, dużo kupujecie. Tak zaczął sobie mimo woli już przygadywać. No tośmy się trochę przejęli tym. Wtedy zaczęła, rodzice zaczęli wysyłać siostrę Irenę i brata Juska do Rzeszy za granicę. Raz ich napotkał, złapał ich Niemiec, granicznik, który był na pograniczu. Nakrył ich, zabrał ich na komisariat swój. Czy mieli tą żywność już kupioną, to nie wiem, ale chyba jeszcze nie. No i tam trochę, jak to mówią, trochę ich tam pogłaskał jakąś tam laseczką, czy Jakimś tam pręgierzem ich trochę tam pobił. I za karę kazał im wysprzątać swoje pomieszczenia. Tak. Wysprzątali pomieszczenia, zagroził im, więcej się tu nie pokazujcie, nie chcę was widzieć i uciekajcie do domu. Wrócili bodajże bez niczego. Tak, ale wrócili wcale. Zbliża się wrzesień. My śpimy wszyscy jak najlepiej. Tego wieczoru, dzień wcześniej, właśnie przyszedł ten partyzant do nas. Tak. Przyszedł, gdzieś się tam zagadał długo i został na noc. Tak, Został na noc, nocował. Chyba jego ktoś obserwował tu. Musiał go ktoś obserwować, prowadził obserwacje. Przyszedł partyzant, siedzi, nie wychodzi i nie wyszedł. Wieczór powiadomił Niemców. Rano, godzina piąta, jadą samochody. No my śpimy, ale tata usłyszał huk, bo to przecież to było słychać. Jadą dwa samochody. I te samochody jadą z tym wojskiem. Pomylili się do kogo. Pojechali do sąsiada. Tam była wąska dróżka. Pojechali do tego sąsiada i pytają się przez okno, burzą do tego, tu mieszka Sowa? A sąsiad odpowiada, nie, tu mieszka, a kto tu mieszka? Sączek, a Sowa? Sowa mieszka tam dalej. To Niemcy się zebrali. To już trwało. 
trwało trochę tak, czasu. Niemcy się zbierają i wracają z powrotem na główną drogę i jadą do nas. W tym właśnie czasie tata miał możliwość ukryć tych wszystkich Żydów i tego partyzanta i zamaskować to wejście. Przez ten czas właśnie taki. Niemcy dojechali i do domu, zaczęli w dom walić w okna, tak. Wychodzić, wychodzić. No to Sowa wychodzić. Sowa wyszedł, zaraz zaczęli go bić, bić, tłuc po prostu. Tak. Gdzie przechowujesz partyzantów? Gdzie przechowujesz Judę? I budzą dalej w okna walą. Pobudzili nas wychodzić, wychodzić. I my jak mogli, coś my mogli na siebie złapać ubrać się, jak to mówią pierwsze takie, wszyscyśmy wyszli z domu i Niemcy już wtedy wzięli się za nas, okładanka. Mamę tak samo, mama trzyma wciąż to dziecko, to dziecko miało wtedy dwa i pół roku, ten Piotr, trzyma zawsze przy sobie, ale Niemcy tam mamę też okładają, czym mogą, żeby wydała żeby wiedziała, gdzie są partyzanci, mnie i Juska, po kolei brało tam po jednym czy po dwóch Niemców tych wojskowych, stawiali nas pod ścianę, ale oddzielnie, nie brata oddzielnie. Jeden brał brata, drugi brał mnie i przystawiali twardo, przystawiali pistolet do skroni, i liczę do trzech, do dziesięciu. Liczę. Powiedz, gdzie się ukrywają partyzanci. Partyzanci po nazwisku wymieniali, lecz my nie wydali. Tak, nie wiemy, nie wiemy, takich nie ma, nie wiemy o tym nic. A najpierw to nas tam próbowali. Tych młodszych próbowali, częstowali cukierkami, takie, takie, żeby jakoś to przechytrzyć, tak. Że nawet tego brata Juska to też częstowali cukierkiem, tak. A na co tak brali po parę razy? To nie było raz. Raz pod domem, to pod stodołą, to znowuż tam w boku i coraz to inny, tak. Coraz to inny ten wojskowy nas tak legitymował i szturchańcami i kopytem, jak to mówią, twardo kopnął też i w głowę walnął. Także byliśmy po prostu też mocno zbici. Ja i Józek, mama i tata to już byli zakatowani prawie. Tata to już tak był zakatowany jakby na śmierć, ale jeszcze się trzymał. Gdzie są te Żydzi? Gdzie są te Żydzi? A oni ciąż kopali po domu, po tej oborze, po stodole. Ciągle tu trwała, trwało szukanie. Tak. A nas w tym czasie, jak mówię, tak katowali. To szukanie. No nie znaleźli. Już my myśleli, że się kończy. Bo jakoś tak zaczęło się to. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Gdzieś naraz słyszymy coś, o, chyba coś jest. Bo jeden z tych wojskowych kół w tej oborze, kół widłami, inaczej widły odpowiadają o ziemię, pod gnój ziemia, a inaczej jak trafiły na drzewo, tak. No to odkopał, odsunął trochę tą drzewo, y Obornik odsunął, jest wejście. O, wtedy już się zrobił szum, tak. Już zaczęli następni wojskowi. Co tu się znajduje? Co się tu znajduje? Mama to usłyszała, że to już koniec z nami, że już jest odkryte wejście, znalezione wejście. Tak to usłyszała i wykorzystała moment. Te Niemcy właśnie tutaj się zbliżali do tego, 
a mama była gdzieś tam w pobliżu stodoły i krzyknęła dzieci, Irena, Jasia, dzieci, uciekajmy, bo nas zabiją. Uciekajmy do lasu. I mama to dziecko twardo trzyma na ręce i uciekają. Zdążyła wpaść do sąsiada. Do sąsiada Kalisza. Tak, na bliskim kadrze było to w odległości. Później może określicie też około 500 metrów. Tak. Uciekła. I wiedziała przecież tam o wejście do piwnicy, gdzie były ziemniaki. I mama z tym dzieckiem wskoczyła do tej piwnicy, drzwi zam przymknęła i siedzi w tej piwnicy, a te siostra Irena i Jasia poszły dalej, poszły w kierunku lasu, uciekły. To Niemcy już tam za nimi nie szukali, tylko do, dopaść mamy. Wyciągnęli mamę z tej piwnicy siłą, i zaczęli po prostu wlec mamę na, do naszego domu z powrotem, z tym dzieckiem. Ciągnęli ją po prostu. Mama nie chciała iść, to ją ciągnęli. Za włosy jakże, tylko żeby, żeby szła, żeby jakoś tam się podpierała i szła do tego. Z tym dzieckiem ją tak przyciągnęli do tego domu. A w tym czasie już to wejście odkryli. I kazali wychodzić. Kto tu jest, niech wychodzi. No to nikt nie wychodzi. To bo wrzucono granat. Wychodźcie, bo wrzucam granat. I pokazuję, wrzucam granat. To Żydzi się już wtedy wystraszyli. Wyszli wszyscy. Tak. No kto tam jeszcze jest? Chyba... Chyba ten skóry Żydów musiał powiedzieć, że nie wiem, czy powiedział, czy nie powiedział, ale usłyszeli strzał. Ten Zyskowski już nie miał wtedy wyjścia i najprawdopodobniej się zaszczelił sam ze swojej broni. Jak usłyszeli ten strzał, no to kto tam jeszcze jest? No nie ma nikogo to Niemcy do pewności jeszcze to tak z dala, myśl, to usłyszeli, do pewności jeszcze rzucili granat do tego bunkra. Wszystkim kazali stanąć w rząd, mniej więcej tam obok domu, trochę w kierunku wschodnim, koło drzew owocowych, Tata już prawie, że siedział, leżał, mama koło niego, a jeszcze przed tym, jak mamę przywlekli na to podwórko z tym dzieckiem, to mamie wyrwali Niemcy. Jeden wyrywał to dziecko, drugi trzymał mamę i podał mi to dziecko. To dziecko mi podał na ręce, to dziecko, ten Piotr, miał wtedy te dwa i pół roku. Mama już bezsilna, bo i odebrali to dziecko, wyrwali siłą. To już ją wzięli tam do skazanych ludzi, a mnie to dziecko podali i mam się nim zająć. Tak. Wtedy mnie z tym dzieckiem i brata Juska dwóch czy trzech Niemców odprowadzili do samochodu na główną drogę. W tym samochodzie nas zamkli. Czy pierw rozstrzelali rodziców, czy spalili dom, trudno powiedzieć, bo to jest, to jest kupa czasu. Leżą. Wszyscy leżą, sprawdzają, bo to widzimy z okna tego autobusu. I mówię wtedy do brata, Józek, rodziców już nie mamy. 